Hello everyone. Welcome back to our channel. In this video, I am going to discuss Maths Class 3 syllabus. Okay. It contains both Semester 1 and Semester 2 syllabus. The first chapter is Looking Back. Looking back is nothing but revising previous basic concepts. So, previous class lo nech kuna anni basic concepts me da e chapter le revision untundi. The first one is numeration and notation. Second one is different ways of representing a number. So, oka number is the dani enni vidalaga raayachu, moodi vidalaga raayachu. First one is standard form, second one is word form, third one is expanded form. So, we de me the problems untai. Ivey kaakunda before after between numbers ni find out chayadam. Greatest and smallest numbers, comparison of numbers, ascending and descending order arrangement and place value. Vid anni de me the revision untundi. This is about the first chapter. The second chapter is four digit numbers. So, in the work, three digit numbers are not But now, in this chapter, we are going to learn about four digit numbers. And then, thousand and above numbers are going to be Okay? First one is introduction to four digit numbers. Next, forming four digit numbers. Next, different ways to write a four digit numbers. And then, four digit numbers ni ela form chayali alage different ways lo ela raayalani de nechukuntam different ways ante enti three forms lo raayadam adi enti standard form word form and expanded form okay next four digit numbers on the abacus so four digit numbers ni abacus meeda ela represent cheyalani de ikkada nechukuntam next place value and face value Place value, phrase value find out chedam manak telusu. But manam 3 digit varke agi painam. But each chapter lo manam 4 digits kuda rastam. Next, successor, predecessor. Successor ante after number find out chedam. Predecessor ante before number ni find out chedam. Next, comparing numbers. Comparing 4 digit numbers. Next, ordering numbers. Means ascending order and descending order. Okay. Ascending order ante small to big. Descending order ante big to small rider. Okay. Next, Forming the smallest and the largest four digit numbers. So, four digit numbers are used to use the smallest number. Okay, this is all about four digit numbers chapter. Okay, third chapter is addition. First one addition of three digit numbers without carrying. So, carry lane up to three digit numbers. Next, addition of three digit numbers with carrying. And carry unna pudu three digit numbers ni ela add chayla nedi ikkada nechu kuntam. Next, properties of addition. So, ikkada konni properties unta addition ki avi manam nechu kovali. Okay? Next, addition of four digit numbers without carrying. So, carry le na pudu four digit numbers ni ela add chayla nedi. Next, addition of four digit numbers with carrying. So, carry unna put four digit numbers in LR channel and they can nech kundam. So, carry unna put kuncham jagataka vinandi. Okay. Next, addition of more than two numbers. Problems based on real life situation. Nothing but odd problems. Okay. Next, fourth chapter is subtraction. First one, subtraction of three digit numbers. So, three digit numbers ni subtraction gurinchi in the long tundi. Next, properties of subtraction. Subtraction ki koni properties untai, we have to learn it. Next, subtraction of four digit numbers. So, four digit numbers ni ala subtract chalane di in the long tundi. In the long with borrowing untundi, without borrowing kuda untundi. Okay. Next, checking subtraction. Checking subtraction ante, eden oka subtraction chase in taata, adi karakta kada and check chalan koka method untundi, adi manamikuda learn chasta. Okay. Next, Problems based on real life situations. Nothing but word problems. Okay. Next, estimating sums and differences. If you could have word problems, eh? so our problems show si ekkada sum chayali and addition chayali, ekkada subtraction chayali and they find out chayali. Okay. This is all about subtraction chapter. Next, fifth chapter is multiplication. What is multiplication? So, multiplication and end and they tell us. Okay. Next, Properties of multiplication. Multiplication see konni properties suntai avi manam learn chayali. Next, skip counting. Skip counting ante eden oka number ni skip chestu raayadam. For example, two numbers skip chestu, ten numbers thaga raayandi ante ela raastam. Two, four, six, eight, ten ala raastam. So, ilaga konni problems suntai. 
నెక్స్ట్ మల్టిపుల్స్ సో ఏదైనా ఒక నంబర్ కి మల్టిపుల్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ బై సింగిల్ డిజిట్ నంబర్ సో సింగిల్ డిజిట్ నంబర్ తో మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చెయ్యాలి అనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ మల్టిప్లైయింగ్ బై టెన్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ సో ఏదైనా ఒక నంబర్ ని టెన్ తో కానీ హండ్రెడ్ తో కానీ థౌజండ్ తో కానీ ఎలా మల్టిప్లై ఈజీగా చెయ్యాలనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ మల్టిప్లైయింగ్ బై మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టెన్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ థర్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ఎక్సెట్రా సో ఏదైనా ఒక నంబర్ ని మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టెన్ తో చేయాలి అంటే కొన్ని రూల్స్ యూస్ చేస్తూ మనం ఎలా ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్ లెవెన్ టు ట్వంటీ సో ఇక్కడ రివర్స్ చేస్తాం సో థర్డ్ క్లాస్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ టేబుల్స్ మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి అట్లీస్ట్ టెన్ టేబుల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ బై ఏ టూ డిజిట్ నంబర్ సో ఏదైనా ఒక నంబర్ ని టూ డిజిట్ నంబర్ తో మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేయాలనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ అంటే వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ లాట్ ఈస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ ఓకే దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మల్టిప్లికేషన్ చాప్టర్ సిక్స్త్ చాప్టర్ ఇస్ డివిజన్ ఈక్వల్ షేరింగ్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో ఈక్వల్ షేరింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా చేస్తామనే తెలుసుకుంటాం రివిజన్ యాజ్ రిపీటెడ్ సబ్ట్రాక్షన్ సో డివిజన్ ని రిపీటెడ్ సబ్ట్రాక్షన్ గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామనేది ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం డివిజన్ ఆన్ ఏ నంబర్ లైన్ సో నంబర్ లైన్ మీద డివిజన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము నెక్స్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ సో మల్టిప్లికేషన్ కి డివిజన్ కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డివిజన్ డివిజన్ యూజింగ్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్ సో టేబుల్స్ యూస్ చేస్తూ డివిజన్ ని ఎలా చేస్తాము అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ డివిజన్ విత్ రిమైండర్ అంటే ఏదైనా ఒక నంబర్ ని డివైడ్ చేసిన తర్వాత మిగిలిందా అనే రిమైండర్ అంటారు సో వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ చెకింగ్ డివిజన్ సో డివిజన్ చేసిన తర్వాత అది కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేయడానికి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది దాన్ని ఇక్కడ లర్న్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ డివిజన్ బై ఏ వన్ డిజిట్ నంబర్ వితౌట్ రిమైండర్ వితౌట్ రిమైండర్ అంటే జీరో రిమైండర్ అని అర్థం సో వన్ డిజిట్ నంబర్ తో ఎలా డివిజన్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం ఓకే డివిజన్ బై రీగ్రూపింగ్ వితౌట్ రిమైండర్ అంటే రిమైండర్ లేనప్పుడు రీగ్రూపింగ్ చేస్తూ డివిజన్ ఎలా చేయాలనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ద డివిజన్ ఓకే నెక్స్ట్ డివిజన్ బై రీగ్రూపింగ్ విత్ రిమైండర్ సో రిమైండర్ ఉన్నప్పుడు రీగ్రూపింగ్ చేస్తూ డివిజన్ ఎలా చేస్తాం అనేదే ఈ టాపిక్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డివిజన్ చాప్టర్ నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ టూ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈస్ ఫ్రాక్షన్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ సో ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ హాఫ్స్ థర్డ్స్ ఫోర్త్స్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసినప్పుడు దేని హాఫ్స్ అంటారు దేని థర్డ్స్ అంటారు దేని ఫోర్త్స్ అని అంటారు అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం మోర్ దాన్ ఫోర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఫోర్ పార్ట్స్ కంటే ఎక్కువ డివైడ్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ లో ఎలా రాస్తాం అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ మోర్ దాన్ వన్ అవుట్ ఆఫ్ మెనీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మెనీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసినప్పుడు అందులో ఒకదానికంటే ఎక్కువ పార్ట్స్ ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ లో ఎలా రాస్తాం అనేదే ఈ టాపిక్ నెక్స్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ ఆర్ ఎ కలెక్షన్ నెక్స్ట్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ సో ఫ్రాక్షన్ లో న్యూమరేటర్ అంటే ఏంటి డినామినేటర్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ నథింగ్ బట్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ద ఫ్రాక్షన్ నెక్స్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆన్ ఏ నంబర్ లైన్ సో ఒక నంబర్ లైన్ మీద ఫ్రాక్షన్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం ఓకే దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫ్రాక్షన్స్ చాప్టర్ సెకండ్ చాప్టర్ ఈస్ మెజర్మెంట్స్ ఫస్ట్ వన్ మెజర్స్ ఆఫ్ లెంత్ ఇందులో లెంత్ ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం అనేది తెలుసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ కిలోమీటర్స్ మీటర్స్ అండ్ సెంటీమీటర్స్ సో లెంత్ ని కిలోమీటర్స్ లోను మీటర్స్ లోను సెంటీమీటర్స్ లోను కొలుస్తాం సో వాటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ లెంత్ సో కన్వర్ట్ చేయడం అనమాట కిలోమీటర్స్ ఇస్తే మీటర్స్ లోను మీటర్స్ లో ఇస్తే కిలోమీటర
రిలేషన్ బిట్వీన్ కిలోగ్రామ్స్ అండ్ గ్రామ్స్ సో వెయిట్ ని మెజర్ చేసేది దేంట్లో కిలోగ్రామ్స్ లోను గ్రామ్స్ లోను మెజర్ చేస్తాం సో వాటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ కిలోగ్రామ్స్ అండ్ గ్రామ్స్ సో ఒక ప్రాబ్లమ్ లో కిలోగ్రామ్స్ లోను గ్రామ్స్ లోను ఇచ్చినప్పుడు వాటిని ఎలా అడిషన్ చేయాలి సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి ఇంకా మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేయాలనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ మెజర్స్ ఆఫ్ కెపాసిటీ అంటే ఒక లిక్విడ్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాము లీటర్స్లోనూ మిల్లీ లీటర్స్లోనూ కొలుస్తాం కదా సో వాటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి అనేది రిలేషన్ బిట్వీన్ లీటర్స్ అండ్ మిల్లీ లీటర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ లీటర్స్ అండ్ మిల్లీ లీటర్స్ సో సేమ్ థింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ సో వీటన్నిటి మీద వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి లాస్ట్లో సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మెజర్మెంట్స్ third chapter is money expressing money in words and figures so money ichinappudu dan word form lo ela raayali and lage figures lo ela represent cheyali anedi ikkada telusukuntam conversion of rupees into paise so rupees lo ichinappudu paise lek ela marchali paise lo ichinappudu rupees ga ela marchali anedi ikkada topic next addition of money ante 2 రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైస్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ వన్ రూపీ ట్వంటీ పైస్ ఇచ్చారు సో ఈ రెండింటిని అడిషన్ ఎలా చేయాలి సబ్ట్రాక్షన్ ఎలా చేయాలి అలాగే మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేయాలనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మనీ చాప్టర్ ఓకే ఫోర్త్ చాప్టర్ ఇస్ టైమ్ ఫస్ట్ వన్ క్లాక్ ఇందులో అవర్ హ్యాండ్ అంటే ఏంటి మినిట్ హ్యాండ్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ టెల్లింగ్ టైమ్ టు ద హాఫ్ అవర్ సో మినిట్ హ్యాండ్ సిక్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ అయినప్పుడు టైంని ఎలా చెప్తామనేది ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ టెల్లింగ్ టైమ్ టు ద నియరెస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ సో నియరెస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా టైంని పలుకుతాము అనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాము కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ టెల్లింగ్ టైమ్ టు ద క్వార్టర్ అవర్ అంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్వార్టర్ అవర్ అయినప్పుడు టైంని ఎలా పలుకుతామనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాము నెక్స్ట్ క్యాలెండర్ సో క్యాలెండర్లో ఒక ఇయర్కి ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయి ఎన్ని వీక్స్ ఉంటాయి ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ రైటింగ్ ఏ డేట్ సో డేట్ రాయడానికి ఫార్మాట్ యూస్ చేస్తూ ఎలా రాయాలి అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద టైమ్ చాప్టర్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఈజ్ జియోమెట్రీ పాయింట్ లైన్ సిగ్మెంట్ లైన్ రే సో ఫిగర్స్ యూస్ చేస్తూ ఎలా ఉంటే పాయింట్ లైన్ సిగ్మెంట్ లైన్ రే అంటామనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాము ఓకే నెక్స్ట్ మెజరింగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ లైన్ సిగ్మెంట్ సో లైన్ సిగ్మెంట్ యొక్క లెంత్ని మెజర్ చేయడానికి మనం స్కేల్ యూస్ చేస్తాం అది ఎలా మెజర్ చేయాలనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ ప్లెయిన్ షేప్స్ అంటే విచ్ కెన్ బి డ్రాన్ ఆన్ ద ప్లెయిన్ సర్ఫేసెస్ అని అర్థం ఓకే జస్ట్ లైక్ రెక్టాంగిల్ సర్కిల్ ట్రయాంగిల్ లైక్ దట్ నెక్స్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ సర్కిల్లో పార్ట్స్ ఏముంటాయి సెంటర్ ఉంటుంది రేడియస్ ఉంటుంది ఓకే వీటిని యూస్ చేస్తూ సర్కిల్ని ఎలా డ్రా చేయాలనేది ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ సాలిడ్స్ అంటే సాలిడ్ షేప్స్ విచ్ ఆర్ త్రీ డైమెన్షనల్ షేప్స్ జస్ట్ లైక్ క్యూబాయిడ్ సిలిండర్ కోన్ లైక్ దట్ ఓకే నెక్స్ట్ సిమెట్రీ సో ఫిగర్స్ ఎలా ఉంటే వాటిని సిమెట్రికల్ ఫిగర్స్ అని అంటాం అనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ జియోమెట్రిక్ చాప్టర్ సిక్స్త్ చాప్టర్ ఈస్ ప్యాటర్న్స్ ఇందులో ప్యాటర్న్స్ ప్యాటర్న్స్ అరౌండ్ అస్ అంటే లెటర్స్లో ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉంటాయి షేప్స్లో ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉంటాయి సైజెస్లో ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉంటాయి కలర్స్లో ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్స్ అరౌండ్ అస్లో సో మన సరౌండింగ్స్లో ప్యాటర్న్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం ఉంటుంది ఇందులో సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ప్యాటర్న్స్ చాప్టర్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ చాప్టర్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ చాప్టర్ ఈస్ డేటా హ్యాండ్లింగ్ సో డేటా హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఇచ్చిన డేటాని చదివి అర్థం చేసుకొని ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయడం ఇది సెకండ్ క్లాస్లో కూడా చూసాము సో ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే పిక్టోగ్రాఫ్స్ పిక్టోగ్రాఫ్స్ అంటే ఇచ్చిన డేటాని పిక్చర్స్లో కానీ సింబల్స్లో కానీ రిప్రజెంట్ చేసేదాన్ని పిక్టోగ్రాఫ్స్ అంటారు సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డేటా హ్యాండ్లింగ్